Hello， 大家好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。谁曾想过有一天，一个演员会因为自己饰演过的两个角色而互相竞争，甚至被反噬的遍体鳞伤？前两天，姨太才做过一期《丁禹锡的顶流之路》，没想到这才爆红不到一个月，就又被推上了风口浪尖。姨太这次啊，也是大开眼界。其实，除了剧本和人设讨好以外，丁禹锡的走红很大功劳归咎于他 CP 营业的相当到位。首先，医生和女大明星的爱情故事韵色过浓，抢先播出，主演张禹锡和丁禹锡颜值过硬，画面看着美不胜收，简直就是演狗姨太。的天堂，剧情多的是大家都爱的甜甜吻戏，从开头吻到了结尾，就连现场的工作人员都嫌弃过你们的吻戏怎么那么多。剧中甜甜蜜蜜一句后的营业也甜到让姨太怀疑你们是不是真的在谈恋爱啊？看着拍杂志时自然的不能再自然的肢体接触，说你们没有谈都让人很难相信啊。接受视频采访的丁禹锡甚至还说，张雨欣进入了他的生活。张雨欣直播，丁禹锡赶到直播现场给他打了二九九九的赏金，被分析为意思是爱张雨欣。嗯，这是在告白没错吧？等到传闻中的陈芊芊播出，科 CP 爱好者迅速调转枪头，磕起了韩硕和陈芊芊的 CP。黑化无能，只知道爱老婆的小奶狗难道不香吗？啊，真香！哎呀，丁禹锡在传闻中的陈芊芊的 CP 营业也很甜，不论是拍上花絮边边角角透露出的小互动，还是播出后在宣传发布会的小情侣打闹的状态，都彰显着两人的亲密。赵露思的英文名是 Rose， 那她就精心编辑好几次动态，重点是 Jack。更有显微镜网友发现，剧中用到的心跳一道具，显示丁禹锡在赵露思进门前的心跳是九十多，赵露思一进门心跳就飞跃到了一百三十多。这是在心动，没错吧？都是甜宠剧，都是男主都有固定的 CP。丁禹锡为了平衡两对 CP 之间的宣传和爱意，直接被冠上了“端水达人”的称号。更有网友爆料，丁禹锡的个人微信头像就是两部网剧的海报拼接图，就连姿势都是一模一样的。可即便是做到了这个程度，“端水达人”丁禹锡还是惨遭翻车。原因是丁禹锡和张禹锡的韵色过浓，方位发布。同时发布的还有两个人合作的 MV 单曲，这就惹得许多陈芊芊的 CP 粉不满啦。明明陈芊芊的热度更高，凭什么你丁禹锡陈芊芊吸血后又回头来奶这部剧呢？丁禹锡的事业为粉也不高兴，红了就开始捆绑 CP， 男友人设还要不要了？甚至还有路人赶来嘲讽：“你丁禹锡不是自称端水达人吗？现在端不平了吧？”不满的粉丝纷纷涌到丁禹锡的微博评论底下表达不满。截止到以太发稿时，丁禹锡整整被骂了十三万条评论。在最近一次直播中，他终于营业了，还间接回应了端水问题。直播中，丁禹锡眼中噙泪地说：“心中会保留一块地方给韩硕。”看起来有七分动情，三分委屈，还有点哽咽了。说到后面，韩硕直播的时候感觉都快哭了，眼睛中明显闪着泪光，说话的时候都有几分哽咽。就在他那个世界里，能跟小千非常快乐、幸福的生活下去。其实看得出来，韩硕这几天面对粉丝的争吵，压力是真的挺大的，还重点强调了陈芊芊这部剧对他也很重要。姨太看到这二粉都被逼得忍不住出来给丁禹锡打抱不平，粉丝总结了韵色过浓和传闻中的陈芊芊播出期间丁禹锡 CP 营业的数量。力证丁禹锡真的很努力地尝试着一碗水端平了，抛弃两对 CP 的斗争和端水达人的称号。其实丁禹锡爱照顾人的性格在日常生活中都足以体现。传闻中的陈芊芊播出初期有韵色过浓的粉丝不喜欢赵露思，丁禹锡不会为了讨好 CP 粉而避嫌，直接为赵露思说话。有营销号 diss 赵露思身材不好，体重不像是七十九斤，丁禹锡会出面替赵露思澄清。赵露思拍摄过程中不慎衣带滑落，丁禹锡第一时间是撇开头，然后便挡住拍摄花絮的镜头，绅士风度满满的。就连预测过浓中不被观众喜欢的饰演丁禹锡妹妹的演员，丁禹锡都会站出来替小演员辩解。不管从丁禹锡对待女演员的绅士行为，还是对待粉丝的态度，都能看得出来他的博爱和体贴。就连他本人也自嘲是中央空调，多情巨蟹。怎么在 CP 端水一事就不能多给他一些宽容呢？好好的一个演员，最终却沦为了粉丝课堂的工具人。丁禹锡不容易，是真的不容易啊！我太难了。
能够在短时间内凭借作品和角色被观众记住并喜爱，对影视新人来说是难能可贵的机遇。但对丁禹锡来说，这次的处境却有些尴尬了。两部作品都是甜宠剧，观众们喜欢磕 CP， 剧方、宣发和经纪公司却各自有各自的宣传方式。一边呢是平平淡淡，一边是不断用互动轰炸，哪边看起来会更甜？但这些都是丁禹锡决定不了的事情。对于他来说，这是他的工作和职责。作为演员，演好戏、宣传好戏的职责。等一出戏结束了，他就要回归自己本来的生活。他给观众展现的是角色的生活，而非自己的。喜剧落幕，他清醒了，观众还在沉迷。其实，仪态也是个追剧达人，理解剧粉的一些诉求。毕竟这年头，无论是追偶像还是追剧，都图一个愉快。几个地方观察下来，粉丝没有喷错。他情绪的原因之一是，大多数粉丝是因肉丝才入了陈芊芊的坑，后来才发现了丁禹锡。磕糖是又甜又香，还不齁。完了很多没看韵色的粉丝呢，瞅了一眼韵色就不愿入坑了，因为大家还是很理智的，光看丁禹锡一个人可，但配上女主就不行，说明男主女主演技都要在线，才可以发出合理又不被反感的糖。而此时丁禹锡偏偏要当端水大师的人设，越端水越容易崩。大家都希望丁禹锡在戏外继续做函授，希望帮他们编造自己的美梦。究竟是演员翻脸不认人，还是观众入戏太深，道德绑架呢？娱乐圈就是这样一个地方，粉丝能把你捧红，也能把你踩黑。你既要满足粉丝的要求，又得做好演员的工作。不过话虽是这样说，但仪态还是替丁禹锡感到委屈的。毕竟，虽然丁禹锡是凭借着《传说中的陈芊芊》走红的，但是他也总不能在这一个角色上死磕着吧？还需要往更多的角色去发展，而且将来合作的女演员也都非常多，而且这都是在演戏，大家心里看得过瘾就好啦。得要分清现实呀，因为他是一个演员，这是他的工作，总不能够用一个角色而限制了丁禹锡的戏路，这对于他来说是不公平的。毕竟丁禹锡是个演员。而作为演员，认真演绎好每一个角色，这才是最重要的。如果能有大家乐见其成的 CP， 那是锦上添花；如果不能够有期待中的 CP， 有好的作品能持续营业，对大家来说不是更好吗？所以追剧往往追的是爱豆演绎的角色，同时爱豆表现的演技。那么丁禹锡到底值不值得追呢？你太相信能短时间拥有那么多人的喜欢，说明他的身上是有闪光点的。如果说演员的品格是从镜头中窥探到丁禹锡人品和戏品，那么粉丝和朋友的评价则更加真实接地气。没火之前的丁禹锡会常常和粉丝保持互动，翻粉丝的牌，认真回复；生日也会刻意安排直播，把粉丝的话抄下来，抽奖回复答谢。在机场碰到粉丝，会给他们买饮料。为了满足粉丝亲密接触的机会，又怕影响别人，刻意坐在行李箱上候机。突然大火，围观的人越来越多，也会担心粉丝安全。现在呢，正是他的事业上升期，演艺之路才刚刚开始。角色是他塑造的，但演过的角色同时也会塑造他。在他身上能看到韩硕的专情、贺新良的温暖，甚至东方不败的孤冷。希望大家沉浸在剧情的同时，对演员能保持理智、客观的评价，不要上升到人身攻击。韩硕仅仅是他参演过的一个优秀角色，就让他留在这部剧里。仪态只能说他的公司做法挺笨的，真人 CP 我倒不关心，明星也有自己的私生活。但是两部剧同时在播，一开始同时在炒，突然有剧炒热度低的那部剧，这一波与逻辑不符的操作败光粉丝也是可以理解的。而且人设也太偏了，本身剧里都是专情的角色，现在看起来花心的很。公司和他的团队应该马上停止运营目前的操作，要么直接官宣真人 CP， 不然接着越来越多，大家越看越难受，对演员发展也很不利啊！仪态借用一位忠实观众的留言：“生而为人，请善良，语言也是一把刀，请咱们这把刀温柔的保护你所喜欢的人。”别让剧里的韩硕也在现实生活中黑化，科剧中 CP 要适度，也别上升到真人呀。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。